പീസ് ഫോർ യു ഒരുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും രാവിലെ പത്തു മണി മുതൽ ഒരു മണിവരെ സ്ഥലം കല്ലും കടവ് പത്തനാപുരം പാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു രോഗികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സീറോ ഡബിൾ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഫീസ് ഫോർ യു എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനം നാം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ സമാധാനത്തിനായി ഓടുന്നതായ ഓരോ അവസ്ഥകളെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവവചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു യോഹനാൻ പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തേഴിൽ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുന്നു അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സമാധാനം കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും ലോകം തരുന്നതായ സമാധാനം താൽക്കാലികമാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു തരുന്നതായ സമാധാനം നിത്യമാണ് ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യ തിരുനാമത്തിൽ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും വന്ദനം പറയുന്നു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന അത്ഭുതം ദൈവവചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥനയോടെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിരിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഐ മീൻ വളരെ പ്രതികൂലകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും സന്തോഷമല്ല എല്ലാ ദിവസവും സമാധാനമല്ല പല പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ജീവിത സാഹചര്യത്തിനു നേരെ കടന്നു വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാറുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളെ നോക്കിയും ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത് വേദപുസ്തകം അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട അമൻ യേശുവിനെ ഹൃദയമാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന സ്നാനം അനുഷ്ഠിച്ച് വേർപെട്ട ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് വചനം ഭക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് എന്നും വലിയ പോരാട്ടം ഉണ്ട് ബത്ത്ലഹേം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബേത്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വീട് ഹൗസ് എന്നാണ് ലഹേം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫീഡിങ് ലോവ്സ് എന്നാണ് ബദ്ലഹേം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ മീൻ അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനം എന്നാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനം നമുക്കറിയാം ബൈബിളിൽ നമ്മൾ അനേക ചരിത്രങ്ങൾ അവനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ എലിമലേക്കിൻ്റെ കുടുംബം ബദ്രഹേമിൽ പാർത്തിരുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു എന്നാൽ ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ ബദ്ലഹേം വിട്ട് മോവാബിലേക്ക് പോകുന്ന ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബദ്ലഹേം എന്ന വാക്കിന് മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ബേത്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വീടെന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ലഹേം എന്ന വാക്കിന് ഐ മീൻ ഫീഡിങ് ലോവ്സ് എന്ന അർത്ഥം കൂടെ മറ്റൊരർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഫൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് ഫൈറ്റിംഗ് ഒരേ വാക്കിൽ തന്നെ രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഐ മീൻ ഫീഡിംഗ് ആൻഡ് ഫൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഇൻ വൺ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന വാക്കും ഐ മീൻ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുക എന്ന വാക്കും ഒരേ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ആത്മീയ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവവചനമാകുന്ന അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് വലിയൊരു പോരാട്ടമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടെല്ലാം വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും സ്വലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതിയോടുമാണ് അപ്പോൾ ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു യുദ്ധക്കളപ്പിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് 
പലപ്പോഴും പലരും ആമേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പാസ്റ്ററെ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മുന്നേറുവാൻ കഴിയുമില്ല ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ആമീൻ വിളക്ക് മങ്ങിക്കത്തുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചിലരുടെ ആത്മീയ ജീവിതം കെട്ടുപോയി ചിലരുടെ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി ചിലരുടെ ആത്മീയ ആരാധനയുടെ വീര്യം കുറഞ്ഞുപോയി എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം പലപ്പോഴും അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പൈശാചിക ശക്തികൾ നമ്മളോട് പോരാടി നമ്മുടെ ആത്മീയ വീര്യത്തെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന അനുഭവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ആമ രണ്ട് പട്ടികൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി ഏത് പട്ടിയാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് അതിന് ആമീൻ അതിൻ്റെ ആ പഴമൊഴിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഏത് പട്ടിയുടെ അകത്താണോ യുദ്ധമുള്ളത് ആ പട്ടി യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുവാനിടയായി തീരും യുദ്ധവീര്യം അകത്തുള്ള പട്ടി ജയിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാവിൽ തിളക്കുന്ന ഒരു ആത്മസാന്നിധ്യം അകത്തുള്ള ദൈവവൈതൽ ഒരിക്കലും ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ തളർന്നു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയും ില്ല നോക്കുക ആമ പഴയ നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആമീൻ അവിടെ ആമീൻ കോമളരൂപനായ ആമീൻ യൗവനക്കാരനായ ആമൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തള്ളപ്പെട്ടവനായ ഒരു ദാവീദിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദാവീദ് അമ്മ താൻ അമ്മൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇഷായുടെ മക്കളിൽ എട്ട് മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായിരുന്ന ദാവീദ് സങ്കീർത്തനം എഴുതുമ്പോൾ താൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ ചേർത്ത് കൊള്ളുമെന്നാണ് അമ്മ ചരിത്രങ്ങൾ ഒത്തിരി ദാവീദിനെ കുറിച്ചുണ്ട് അത് വിശദീകരിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരിക്കൽ സഹോദരന്മാരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുവാനായിട്ട് ഏലാത്താഴ്വരയിലേക്ക് താൻ കടന്നു വരികയാണ് താൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഫിലിസ്തീയ മലനായ ഗോലിയാത്ത് ആമേൻ ചില മാളുകളായിട്ട് ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആമേ ഒരർത്ഥത്തിൽ ദാവീദ് ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു പൊക്കണത്തിൽ അഞ്ച് കല്ലും കയ്യിലൊരു കവണയുമായി യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ആമേൻ യൗവനപ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ബാലകനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും താൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആമീൻ അവിടെ ഒന്ന് ചമ്മുവിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം ഒന്ന് ചമ്മുവിൽ പതിനേഴാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം ഫലിസ്തീൻ നോക്കി ദാവിദിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവനെ നിന്ദിച്ചു അവൻ ധീര ബാലനും പവിഴ നിറമുള്ളവനും കോമള രൂപനും ആയിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അമേ ദാവീദ് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് തന്നെ നോക്കി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് നോക്കി ഈ നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒത്തിരി ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുവാനായിട്ട് കഴിയും ആമേ തന്നെ നോക്കുകയാണ് നോക്കിയിട്ട് ആമേ തന്നോട് പറയുന്ന പ്രസ്താവന ഇതാണ് ആമേ നീ ഒരു ബാലകനാണ് ആമ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിവില്ല നിൻ്റെ ശരീരം ആമ ഞാൻ ഇന്ന് ആമ ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങൾക്ക് കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ശക്തമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ ആമ ദൈവാത്മം എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആമ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ആമ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മനോഹരമായി നിന്ന ആമ പച്ചക്കറി തോട്ടമാണ് എന്നാൽ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആൻറ്റി വന്നൊന്ന് നോക്കിയതാണ് അതെല്ലാം കരിഞ്ഞുപോയി ഇതിൻ്റെ തിയോളജി ഒന്നും ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചിലർ പറയും ആമ ആണ്ട ഇന്ന വ്യക്തി എന്നെ നോക്കിയവാണ് ആമ എന്തോ എൻ്റെ ബലം എന്നിൽ നിന്ന് ക്ഷയിച്ചു പോയതുപോലെ ആമൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അമ്മ മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് ആമൻ ആരെ നോക്കുകയാണ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദാവീദിനെ നോക്കുകയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അറ്റാക്ക് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ആമ മാനസികമായി തന്നെ തളർത്തിക്കളയുവാൻ ആമ യുദ്ധത്തിന് മുന്നോട്ടും വരാതിരിക്കുവാൻ ആമ തൻ്റെ മാനസിക പ്രിപ്രേഷൻ്റെ നേരെ മനസ്സിൻ്റെ ധൈര്യത്തിന് നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ രൂക്ഷമായിട്ട് ഒരു നോട്ടം വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ആമ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ ദൃഷ്ടിവെക്കുന്ന പൈശാചിക മേഖലകൾ ഉണ്ട് കാരണം ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ആ മീൻ ഇയോബിനെ കുറിച്ച് ആ മീൻ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറയുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നതായ സാത്താനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെന്
നമ്മുടെ മേൽ അമേ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മേൽ ഒക്കെ പൈശാചികൻ ദൃഷ്ടിവെക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ പൈശാചികൻ്റെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവൻ്റെ ദൃഷ്ടി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവൻ്റെ ചലനങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവൻ്റെ നോട്ടം പോലും പൈശാചിക മേഖലകളെ തകർക്കുന്നതാണ് അമൻ ദാവീത് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ താൻ ഒരിക്കലും ബലഹീനനായി പോയില്ല എന്താ കാരണമെന്നറിയാവോ താൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കവണയും കല്ലുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ വരുന്നത് നീ നിന്ദിച്ച ആമീൻ അമീൻ ഇസ്രയേൽ അമീൻ നിരകളുടെ അമീൻ ദൈവമായ സൈന്യത്തിൻ്റെ ദൈവമായ അമീ യഹോവയുടെ മാമത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമീൻ ആമീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ നമ്മൾ ചുവടുകൾ വെക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ എത്ര വലിയ പൈശാചിക മേഖലയാണെങ്കിലും അത് മുട്ടുമടക്ക് ക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും ഈ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ദൂത് നിങ്ങളോട് കൈമാറാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാടുകളായി അമ്മ നിങ്ങളെ അമ്മ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആമേ ചില ദുഷ്ടൻ്റെ ദൃഷ്ടികളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മർശനത്തിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെട്ട് വരുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാൽ അവിടെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകും രണ്ടു പേർ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നുപോയി രണ്ടുപേരും ചൂണ്ടലിടുകയാണ് എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ധാരാളം മത്സ്യം ലഭിച്ചു മറ്റേയാൾക്ക് മത്സ്യം ലഭിച്ചില്ല ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല ആ മീൻ അവസാനം മീൻപിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടം നിറയെ മത്സ്യവുമായിട്ട് മറ്റേ വ്യക്തി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ മീൻ ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തി മറ്റേ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു ഈ മത്സ്യം ലഭിക്കുവാനുള്ള രഹസ്യം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ മീൻ ആ മരത്തിൻ്റെ മറവിലാണ് ആ മീൻ മത്സ്യത്തിന് എന്നെ കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല മറ്റേ വ്യക്തി ഇരുന്നത് ആമേൻ മാമേൻ മരത്തിൻ്റെ മറവിലല്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൻ്റെ മറവിൽ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ മറവിൽ നമ്മളായിരുന്നാൽ ആമെ ശത്രുവിന് നമ്മളെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ദാവിദിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും അമേൻ ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമേൻ അമേ പരിശ കൊണ്ടല്ല അമേ ശൗര രാജാവ് കൊടുത്ത പരിശ കൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ മറവിലല്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അത്യുന്നവൻ്റെ മറവെങ്കിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അത്യുന്നവൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തൻ എന്ന നിലയിൽ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഹോവയെക്കുറിച്ച് അവനെൻ്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എവിടെയാണ് മറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യുന്നവൻ്റെ മറവിങ്കൽ അമ്മ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറയ്ക്കുന്ന ഒരു ചിറക് നമുക്കുണ്ട് അമ്മ ശത്രുവിൻ്റെ കൂമ്പാരത്തിൻ്റെ മടുവിൽ ദുഷ്ടൻ്റെ വെല്ലുവിളികളുടെ മടുവിൽ പോരാട്ടങ്ങളുടെ മടുവിൽ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ചിറകുകളുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ് പരിപാലനമാണ് യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കൽ യരിശ്ലേമിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രവചിക്കുവാൻ ഇടയായി അമ്മ എരിശിലേമേ എരിശിലേമേ കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ അമ്മ നിന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ മറയ്ക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ മടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ മടുവിൽ അതിൽ പട്ടു പോകാതെ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നു ദൈവം പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും ആ മീൻ ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും ഏത് ആ മീൻ പൈശാചിക മേഖലയുടെ നടുവിലും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷണ കവചമുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മുദ്രയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ സംഹാരകൻ കടന്നു വരികയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ മീൻ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി പത്ത് ബാധകൾ മിശ്രീമിൽ അയച്ചു എന്നാൽ ഈ ബാധകൾ കൊണ്ടൊന്നും അവർ മടങ്ങി വരുവാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നില്ല പറവോൻ്റെ ഹൃദയം ആ മീ പാറ പോലെ ഉറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ പറവോൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഉരുക്കി കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവസാനമായ കടിഞ്ഞൂൽ സംഹാരം എന്ന ബാധയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഓരോ കുടുംബങ്ങളിൽ കുണ്ടറ മുതൽ രാജകൊട്ടാരം വരെ പാർത്തിരുന്ന ആദ്യജാതനെ സംഹാരദൂതൻ രാത്രി അരങ്ങി സംഹരിക്കുവാനിടയായി എന്നാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അമ്മ കട്ടളക്കാലിൻ മേലും ക
ഈ കൂടാരത്തിൽ കർത്താവ് ആ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മുദ്രയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാധയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൂടാരത്തോട് അടുത്ത് വരുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അമ്മ നമ്മളുടെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും പ്രത്യേകമായൊരു വേലിയുണ്ട് യോബിൻ്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണ കവചമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പല അനർത്ഥങ്ങളും അമ്മ കടന്നു വരുവാനിരുന്നത് അമ്മ കണ്ണിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് പുരികത്ത് കൊണ്ടുപോയതുപോലെ പലതിനെയും ദൈവം തട്ടി മാറ്റുവാനിടയായി തീർന്നത് ഞാൻ ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം സഹോദരി സഹോദര നീ യുദ്ധപ്പിൻ്റെ മടവിലാ മുൾക്കുമവ എവിരാളി നിന്നേക്കാൾ ശക്തനായിരിക്കാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ആമെ നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ആ സർവശക്തനായ ദൈവം കൂടെയുള്ള കാലത്തോളം യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല നോക്കുക ആമേൻ ഇവിടെ ആമൻ ദാവിത് നമുക്കറിയാം ഒരു കല്ല് വെച്ച് എറിയുകയാണ് കവണയിൽ വെച്ച് അത് നെറ്റിക്ക് പതിഞ്ഞെന്ന് എഴുതിയിരിക്കും നെറ്റിക്ക് പതിഞ്ഞു ആരുടെയാണ് ഗോലിയാപ്പിൻ്റെ നെറ്റിക്ക് പതിഞ്ഞു ആമൻ ദൈവാത്മാവിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ആമൻ ശത്രുവിൻ്റെ നെറ്റിക്ക് പതിയത്തക്ക നിലയിൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ചില കല്ലുകൾ ഈ നാളുകളിൽ ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങും പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന കല്ല് ആരാധനയാകുന്ന കല്ല് ഉപവാസമാകുന്ന കല്ല് ശത്രുവിൻ്റെ മെറ്റിയിൽ പതിക്കത്തക്കവണ്ണം ശക്തിയോടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തകർത്ത് കളയുവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവനെ അപായപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങളുടെ നന്മകളെ തകർത്ത് കളയുവാൻ വെല്ലുവിളിച്ച പൈശാചിക മേഖലയുടെ മേൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി പതിയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക മലനായ ഗോലിയാത്ത് ഈ കല്ല് തൻ്റെ നെറ്റിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ട് താൻ കമന്നു വീഴുകയാണ് ആമേ ദാവി ഓടിച്ചെന്ന് പെലിച്ച ബലൻ്റെ ആമേ പുറത്ത് കയറി ആമേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിൻ്റെ പുറത്ത് സാത്താൻ കയറുവാൻ നീ അനുവദിക്കരുത് സാത്താൻ്റെ ശക്തികളുടെ പുറത്ത് നീ കയറണം കയറിയ ശേഷം ആമേൻ അവൻ്റെ തന്നെ വാൾ ഊരിയെടുത്ത് ഏത് വാളാണ് നിനക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ ആയുധം നിന്നെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആയുധമെടുത്ത് അവൻ്റെ കഴുത്ത് തന്നെ മുറിച്ച് കളയുവാനിടയായി ദൈവാത്മാ ിൽ ഞാൻ ദൂത് വിളിച്ചു പറയാം നിന്റെ തലമുറയ്ക്കെതിരെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് എവരെ നിന്റെ ജോലിക്കെതിരെ നിന്റെ ആത്മീയ അനുഭവത്തിന് നേരെ നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് നേരെ സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലും നിന്നെ ആ മീൻ ഒരു കാഴ്ച വസ്തു പോലെ ഒരു കൂത്തുകാഴ്ചയാക്കി തീർക്കുവാൻ പൈശാചിക മേഖലകൾ തൊടുത്തുവിട്ട ആയുധങ്ങളില്ലേ അത് മുഴുവൻ തിരിച്ചടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ ആമേൻ 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 തകർന്നു മാറി ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവർത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ക്രിസ്തുവിൽ നീ മറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ആമെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി കണ്ണുനീരോട് മിലവിളിച്ചാൽ മതി അറുപത്തിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം ഹോവ എഴുമേൽക്കുന്നു അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറിപ്പോകുന്നു പുകവാറി പോകുന്നത് പോലെ ദുഷ്ടന്മാർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നശിക്കുന്നു ആമെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആമെ കുടുംബത്തിനെതിരെ വെല്ലുവിളിച്ച സകല പൈശാചിക മേഖലകളും അടിയറവ് പറയുവാനിടയായി തീരും ആമെ വീഴ്ച കാണുവാൻ കാത്തിരുന്നവരുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ാണ് നോക്കുക അവിടെ അമേ ദാവീത് പറയുന്നൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് അമ്മ യുദ്ധം നമുക്കുള്ളതല്ല യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട് പക്ഷേ ആ പോരാട്ടത്തിൽ ജയം തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ നിൽക്കുക ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാനിടയായി തീരും പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ നീ അവരെ ന്യായം വിധിക്കയില്ലയോ ഞങ്ങളുടെ നേരെ വരുന്ന ഈ വലിയ സമൂഹത്തോട് എതിർപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നതുമില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കുക അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ആമേൻ ഭക്തനായ ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് ആ രാജാവിൻ്റെ പേര് യഹോഷാഫാത്ത് എന്നാണ് തൻ്റെ നേരെ ആമേൻ ഒരു വലിയ സൈന്യം യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് ആമേ എൻഗതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ വലിയ സൈന്യം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് എരുസലേമിലെത്താൻ ഇനി നാൽപ്പത് മൈൽ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശക്തമായ വെല്ലുവിളി വലിയ ജനസമൂഹം ദൈവമേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആമേ ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ൂത് പറയട്ടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ ആമേ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആമേൻ കടഭാരം കൂടിയിരിക്
പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചില വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ആമെ സാധ്യതയുണ്ട് യഹോശാപാത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആസയായിരുന്നു ആശയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ദൈവഭക്തനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആസ ആമേൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ രാജാവായി തീർന്ന സമയത്ത് താൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ആമേൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജ്ഞിയായിരുന്ന തൻ്റെ അമ്മയായ മയഖ മയക്ക ആമെ അശേരയുടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് ആമേൻ ദൈവനാമത്തിൽ അധികാരമേറ്റ ആസ ചെയ്ത കാര്യം മയക്കയെ രാജ്ഞിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുവാനിടയായി ആമേ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാകുവാൻ സാധ്യതയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ആസ രാജാവായപ്പോൾ തൻ്റെ അമ്മയായിരുന്ന മയക്ക ദൈവവിരോധം കാണിച്ചത് കൊണ്ട് രാജ്ഞിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി ഒരാളെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്ഞിയെ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസാര കാര്യമല്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി മറ്റൊരു അധികാരത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കത്തില്ല ദൈവത്തിനായിരിക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഈ ആശയുടെ നേരെ എന്തെനിക്കൊരു യുദ്ധമുണ്ടായി ഭയങ്കര ഒരു യുദ്ധം ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം വരുന്ന വലിയൊരു സൈന്യം തൻ്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് കൂശ്യർ എത്തിയോപ്യക്കാർ ആമേൻ തൻ്റെ നേരെ പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ യുദ്ധത്തിന് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആസ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് വലിയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് യഹോവേ ബലവാനും ബലഹീനനും തമ്മിലൊരു കാര്യമുണ്ടായാൽ സഹായിപ്പാൻ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല ആമ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ലേ നമ്മളെ സഹായിപ്പാൻ ദൈവമല്ലാതെ ആരാ ഉള്ളത് ഡോക്ടർക്ക് പറ്റുമോ ആമെ അധികാരികൾക്ക് പറ്റുമോ നിയമ പാലകന്മാർക്ക് പറ്റുമോ ആമെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ സഹോദരന്മാർക്കോ പറ്റുമോ ഇവരൊക്കെ കൈയൊഴിയുന്നൊരു സമയമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ആരെല്ലാം കൈവിട്ടാലും ആമെ മരണം വരെ അല്ല മരണത്തിനപ്പുറമായി യുഗായുഗമായി കൂടെ വാഴുവാൻ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മവളവാളൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മൾ സേവിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഏത് പ്രതികൂലത്തിലും പതറിപ്പോകുവാനിടയായി തീരുകയില്ല താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യഹോവേ ബലവാനും ബലഹീനനും തമ്മിൽ കാര്യമുണ്ടായ സഹായിപ്പാൻ മറ്റാരുമില്ല ആ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവം തുണ നിന്നു ആസ ജയിച്ചു അങ്ങനെ ജയം കണ്ട രാജാവിൻ്റെ മകനായിരുന്നു യഹോശാഫാത്ത് താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലർ പറയുമല്ലോ ദൈവമേ ഒരു വഴിയുമില്ല എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം വലിയ വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സഹോദര ആമി നിൻ്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നീർച്ചുഴി പോലെ അനേക പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് സ്വസ്ഥത നിനക്കില്ല രാത്രിയിൽ ഉറക്കം പോലും നിനക്കില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ മടുവിൽ നീ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ പ്രാർത്ഥനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ആമി സൈന്യം നിനക്കെതിരെ വരുന്നത് വലിയ പ്രതികൂലമായി വലിയ സൈന്യമായി വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നീ വലുതാക്കണം എത്ര വലിയ സൈന്യത്തെയും അടിയറവ് പറയിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുള്ള വലിയവനായൊരു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമുണ്ട് നോക്കുക താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരാളുടെ മേൽ ദൈവാത്മാവ് വന്ന് താൻ പ്രവചിക്കുകയാണ് എന്താ പ്രവചനം എന്നറിയാവോ ആമൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആമൻ പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ചാൽ മതി യുദ്ധത്തിന് ആരാധിച്ചാൽ ജയിക്കുമോ ചിലർ ചോദിക്കും ഓ ചിലർ കൈയടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് ആമ ചുമ്മാതെ കൈയടിച്ചാലോ പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ വല്ല മറുപടിയുണ്ടോ നോക്കുക വലിയൊരു ജനസമൂഹം യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ ആരാധിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായവരെ വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആമിൻ പാട്ടിന് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട് കേട്ടോ ലൂതർ പറഞ്ഞത് സംഗീതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആമി പാട്ടുകൾ ഒരു നല്ല പാട്ട് മതി പിശാചിനെ ഓടിക്കുവാനിടയായി തീരും നമ്മൾ പാടുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട് അഭിനത അഭിഷേകം വ്യാപരിച്ചാൽ പൈശാശിക ശക്തികൾ ഓടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇവർ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പാടി സ്തുതിച്ചപ്പോൾ പതിയിരിപ്പുകാരെ വരുത്തി ശത്രു സൈന്യം പട്ടുപോകുവാനിടയായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ആരാധനയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആരാധനയുണ്ടോ ആമേൻ ആമേൻ ഒരു പൊത്തുപരുത്ത അനുഭവത്തിലാണോ നിങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഈ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ആരാധിക്കുവാനാണ് കരങ്ങളെ തമ്മിരിക്കുന്നത് ആമെ അതരത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അപരങ്ങളെ തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനാണ് ഈ അപരങ്ങളെ തന്നിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം എൺപത്തൊന്നിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു
അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ആമേൻ അതിൻ്റെ ബി പാട്ട് നിൻ്റെ വായ് വിസ്താരത്തെ തുറക്ക ഞാനതിനെ നിറയ്ക്കും എന്താണെന്നറിയാം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ വായെ തുറന്ന് യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ ഹാലേ ലൂയ്യ ഈ വിഷയത്തിൽ കർത്താവ് അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കണമേ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ എമ്പാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഹോഷാഫാത്തിന് നേരെ വന്ന യുദ്ധത്തിൽ തൻ ജയിക്കുവാനിടയായി കൊള്ള പങ്കിട്ടു കൊള്ള പങ്കിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ദൈവപ്രവർത്തി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആമി മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ അനുസരണക്കേട് മൂലം പോയ യോന പുറത്തു വരുവാൻ കാരണം ആരാധനയാണ് അവസാനത്തെ വാക്ക് വർഷിപ്പിടമാണ് ആരാധിച്ചപ്പോൾ മത്സ്യമ്മനെ പുറത്ത് ഛർദ്ദിച്ചു മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിലിരിക്കുന്നത് പോലെ ആമി ബന്ധനത്തിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാഭിച്ചാൽ മതി ആമി നിങ്ങൾ പുറത്തു വരും ആമി പൗലോസിൻ്റെ ശീലാസും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അവരാരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി ദൈവാത്മാ അവരുടെ ദൂതി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ആമെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങാം ഏത് യുദ്ധത്തിലും ജയം തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് വായ വിസ്താരത്തെ തുറക്ക് ആമി മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു വരും ആമി ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ചില കുടുംബങ്ങൾ ആമി കെട്ടപ്പെട്ട അനേക കുടുംബങ്ങളുണ്ട് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ നാടുകളായി വേദനയിലൂടെ ഭാരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനേകരുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവാത്മ നിയോഗത്തോടെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ആമേ സഹോദര സഹോദരി നീ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങ് വലിയൊരു ദൈവപ്രവർത്തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവാത്മ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആമെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ്റെ തീ ഇറങ്ങി വരും ആമെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങി കത്തിയാൽ സകല പൈശാചിക മേഖലകളും ആമെ കെട്ടടങ്ങുവാനിടയായി തീരും എന്നോടൊപ്പം കണ്ണുകളടച്ചാട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ആമെ ചില യുദ്ധങ്ങളെ ചില ദുഷ്ടൻ്റെ ദൃഷ്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങൾ ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് യേശു കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡെലിവറൻസ് വെളിപ്പെടട്ടെ ഓ ഹാലി ലൂയ റിമാന ഹസ്തന ആമി അസ്ഥികളെ ബന്ധിക്കുന്ന ചില രോഗശക്തികളുടെ കെട്ടുകൾ യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങൾ ഞെരുക്കങ്ങളിട്ട് ആമെ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ സമാധാനമില്ലാതെ ജനത്തെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കുമ്പോൾ ചില പൈശാചിക മേഖലകൾ യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ തകരട്ടെ ഉടാമാന റകസിയാന ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റ് വളരെ ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് നിരാശയോടെ ശരീരമൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച് മനസ്സൊക്കെ വ്യാകുലപ്പെട്ട് യേശുവിൻ്റെ കരം ആ ആൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു സ്വർഗം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതിനായ സ്തോത്രം വലിയ വിടുവലുകളെ അയക്കുന്നതിനായ സ്തോത്രം ചില പൈശാചിക മേഖലയുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുന്നതിനായ സ്തോത്രം ദൈവകലങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുന്നു അത്ഭുതം ചെയ്യും ദൈവനാമം ഉയരും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും വരെ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും കാത്തുപരിപാലിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം പാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു പത്തനാപുരം പീസ് ഫെലോഷിപ്പ് പത്തനാപുരം പി ഒ പത്തനാപുരം കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇമെയിൽ പീസ് ഫോർ യു ഇൻ ജീസസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സീറോ ഡബിൾ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് പീസ് ഫോർ യു ഒരുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ സ്ഥലം കല്ലും കടവ് പത്തനാപുരം പാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു രോഗികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സീറോ ഡബിൾ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ്